isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako si Teacher Maria Fe, ang inyong makakasama sa paghatid ng kaalaman at kasanayan sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ICT-5. Ngayong araw, ating pag-aaralan ang basic encoding o paggawa ng dokumento gamit ang Microsoft Word. Ngunit, bago tayo magsimula, nais nice kong magbigay ng ilang paalala. Una, mag-ugas ng kamay, mag-sanitize, mag-suot ng face mask, kahit nasa bahay. Pakalawa, umanap ng komportabing lugar at tumutok na maayos. Ikatlo, tumagini Naunawaan ba mga bata? Magaling! Pero bago tayo magpatuloy, ay balikan muna natin ang ating nakaraang aralin tungkol sa spreadsheet formula at functions. Upang sukatin ang mga bagay na natutunan mo sa nakaraang aralin, maaaring sukutan ang mga sumusunod na pagsubok. Handa na ba kayo mga bata? Panuto, piliin ang tamang sagot mula sa kahon na inilalarawan sa bawat pahaya. Workbook, Max Function, Sum Function, Count Function, Column. Number 1. Kinukuha nito ang kabuang numerical na datos sa mga piliin cells. Ang tamang sagot ay Sum Function. At kung ito ang iyong sagot, magaling! Ikaw ay tama! Number 2 Hanay ng mga cells sa worksheet ng spreadsheet na nakahilera ng pababa. Ito ay may titik sa itaas. Ang tamang sagot ay kolong. Kung ito ang iyong sagot, mahusay! Ikaw ay tama. Number 3. Ibinibigay nito ang bilang ng mga naitalang halaga sa mga pinili cells. At ang saktong sagot ay count function. Kung ito ang iyong sagot, tama ka ulit. Number 4. Binibigay nito ang pinakamalaking bilang mula sa mga piniling numerical na datos. Ang tamang sagot ay max function. Kung ito ang iyong sagot, ikaw ay very good. Number 5. Isang grupo ng spreadsheet na nakasave ng isang file. Kadalasan, ito ay may tatlong workbook. Ang tamang sagot ay Workbook Kung ito ang iyong sagot, tumpak ka na lamang Ngayon mga bata ay dumako na tayo sa ating aralin Basic encoding o paggawa ng mga dokumento gamit ang Microsoft Word Pagbasdan ang mga sumusunod na larawan Ano ang nakikita mo? Ang nakikita mo ay isang halimbawa ng word processing tool na ginagamit ng mga tao sa buong mundo. Ito ang Microsoft Word na bahagi ng application ng Microsoft Office. Kasama rito ang ilan pang halimbawa na matatagpuan sa internet gaya ng Word Perfect, Text Maker, Coral Write, Google Docs, Kings of Writer, Ability Write, at Rap Time. Ang mga nabanggit na word processing tools ay may katangian at kakayahan na pagandahin, ayusin, at maging malinaw ang isang paglalagay ng watermark, pag-outline, 
paglalagay ng mga kulay at marami pang iba. Ang paggamit ng word processing tools ay nakakatulog sa mga tao sa paggawa ng anumang dokumento na pwedeng maging mas makahulugan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng diagram. Ano ang diagram? Ito ay isang uri ng plano o balangkas sa paggawa ng isang dokumento para maging mas malinaw at maliwanag ang relasyon sa pagitan ng binubuo na dokumento. Mga uri ng diagram gamit ang word processor. Flowchart Ito ay ginagamit sa pagbilisenyo o pagsusuri sa pamamahala ng mga proseso sa iba't ibang larangan. Ito ay isang uri ng diagram na gumagabay sa pagkasunod-sunod ng mga gawain batay sa uri ng programa. Venn Diagram Ito ay nagpapahayag ng pagkakaiba at pagkakatulad ng iba't ibang uri ng mga bagay. Fishbone Diagram Ito ay madalas na ginagamit para tukuyin ang mga sanghi ng mga pangyayari. Malaki ang naitulong ito sa pagsusuri ng iba't ibang problema. Cycle Diagram Ito ay ginagamit sa pag-uugnay ng mga bagay-bagay sa isang paulit-ulit na proseso. Ang isang dokumento ay nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng mga impormasyon kung ginagamitan ng iba't ibang konsepto o proseso gamit ang iba't ibang command na matatagpuan sa menu bar. Ang lahat ng ito ay makikita sa Microsoft Word na isang halimbawa ng word processing tool na may features kagaya ng shapes, smart chart, at chart na nasa insert. Maaari din gamitin ang iba pang command sa new bar gaya ng design, layout, at iba pa upang mabuo ang isang maliwanag at maghusay na dokumento. Para hindi mahirapan sa paggamit ng Microsoft Word, mailang nasundin ang mga hakbang nito. Una, buksan ang computer or laptop. Ikalawa, hanapin ang Microsoft Word. Ikatlo, pagbukas ng Microsoft Word, hanapin at piliin ang blank document para makapag-umpisa sa paggawa ng dokumento. Ikaapa, hanapin sa menu bar ang layout at piliin ang tamang sukat ng papel, margin at orientation na nais gamitin. Ikalima, ilagay ang mga datos na gusto mong isulat sa buong dokumento. Maaring gumamit ng iba't ibang uri ng font, size, at mahalagang salita na matatagpuan sa home. Ikaani, kung gusto mong lagyan ng table, object, chart, at iba pang disenyo, I-click ang Insert sa menu bar at piliin ang Nice Gamitin. At kung gusto mong dagdagan ng border, maaaring i-click ang Design sa menu bar at hanapin ang Page Border at malayang pumili ng Nice mong disenyo.
ka pito. Isave ang ginawa na dokumento at print sa papel upang aktual na magamit. bawa ng word processing tool na bahagi ng application ng Microsoft Office na madalas na ginagamit sa paaralan, trabaho at negosyo upang mapabilis at maging epektibo ang paglalahat ng mahalagang impormasyon. Naunawaan ba mga bata? Apa! Mahusay! Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang inyong natutunan sa aking aralin. Panuto! Una ng salita ang bawat patlang upang mabuo ang isinasaad sa bawat pahayat. Piliin ang tamang salita sa loob ng kahon. Microsoft Word, Fishbone Diagram, Word Processing Tools, Flowchart, Diagram. Una, ang kuwang ay nakakatulong sa mga tao sa paggawa ng dokumento o ulat. Mayroon itong mga halimbawa na matatagpuan sa internet gaya ng MS Word, Word Perfect, Text Maker, at iba pa. Ikalawa, kilala at tanyag ang puwang sa buong mundo bilang isang tool at bahagi ng Microsoft Office sa paggawa ng isang dokumento na may maaaring gamitan ng iba't ibang katangian at disenyo. Ikatlo, ang puwang ay isang uri ng plano o balangkas sa paggawa ng isang dokumento para maging mas malinaw at maliwanag ang relasyon sa pagitan ng binubuong dokumento. Ikaapat, ginagamit ang blank sa pagdirisenyo o pagsusuri sa pamamahala ng mga proseso sa iba't ibang larangan. Ikalima, Madalas na ginagamit ang puwang para tupuyin ang mga sanhig ng mga pangyayari. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Una, ang puwang ay nakakatulong sa mga tao sa paggawa ng dokumento o ulat. Mayroon itong mga halimbawa na matatagpuan sa internet gaya ng MS Word, Word Perfect, Text Maker, at iba pa. Tumpak ka kung ang sagot mo dito ay Word Processing Tool. Ikalawa, kilala at tanyag sa buong mundo bilang isang tool at bahagi ng Microsoft Office sa paggawa na isang dokumento na maaaring gamitan ng iba't ibang mga katangian at disenyo. At, wasto kang muli kung ang sagot mo ay Microsoft Word Ikatlo Ang blank ay isang uri ng plano o balangkas sa paggawa ng isang dokumento para maging mas malinaw at maliwanag ang relasyon sa pagitan ng binubuong dokumento At Thumbs up para sa'yo kung ang sagot mo dito ay Diagram Ikaapat Ginagamit ang blank sa pagdidisenyo o pagsusuri sa pamamahala ng mga proseso sa iba't ibang larangan. Isang malaking check para sa iyo kung ang sagot mo dito ay flowchart. Ikalama, madalas na ginagamit ang blank para tukuyin ang mga sanhi ng mga pangyayari. Sigurado masaya ka kung ang sagot mo dito ay fishbowl. Dahil tama ka na ng mga Ilan ang iyong nakuha ang tamang sagot? Kung 4 to 5 ang nakuha mong tamang sagot, ikaw ay certified na ICT Terrific! Dahil lubos mong naunawaan ang ating araling ngayon. Kaya naman, bibigyan kita ng isang winner clock. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Hanggang dito na lamang mga bata. 
maaari na kayong magsagot ng inyong mga modules. Maraming salamat! Paalam!